Геленджик привлекает к себе туристов в основном летом, но иногда отдыхающих волнует вопрос, как же проходит зима в нашем красивом курортном городе. Осенью деревья скидывают свою листву, но Геленджик выглядит достаточно зеленым. Дело в том, что на курорте очень много хвойных деревьев и кустарников, которые остаются вечно зелеными всегда. На каждое время года высаживаются определенные цветы. Зимой можно увидеть бархатцы, карликовую капусту, анютины глазки. По весне в городе очень много тюльпанов и гортензии. Прогулявшись по набережной зимой, туристов удивляет красота и великолепие пейзажа, такое ощущение, что зима на курорт не приходит. И это так. Например, в декабре может температура повышаться до плюс 15 и плюс 17 градусов. В последнее время Геленджик, конечно же, становится более развитым в зимнее время года. Но все же есть то, что дает жителям понять, что наступило такое время, как зима или не сезон. На набережной Геленджика перестают работать многие кафе и рестораны, город затихает, пункты экскурсий закрываются, точки продаж с квасом, мороженым перестают работать, яхты и корабли поднимаются на сушу в Новороссийске или уходят в другие места на зимовку. Хотя иногда можно в хорошую погоду увидеть все-таки прогулочные яхты, которые катают туристов. Все это зависит от погоды. Зимой Черное море, конечно же, становится штормовым. Бухта спасает город от сильных волн, но все же бывает, что волны на курорте бушуют довольно сильно. Также в зимнее время года в Геленджике случаются нордосты. Чаще всего длятся они от 1 до 6 дней. Это северо-восточный ветер, приходит он с гор, и его предвестником является белая борода. Белые плотные облака покрывают горы толстым слоем наверху. Они как будто сползают и растворяются к низу, словно белые реки текут с горы. Данное зрелище очень красиво, но быстро сменяется холодными воздушными массами. Зимой море в Геленджике не замерзает, но температура воздуха может опуститься даже ниже 20 градусов, но обычно не чаще одного раза в 15 лет. Нордос дует довольно часто зимой. Вода в море остывает приблизительно до плюс 7 градусов. Купаются в это время только люди закаленные, моржи. Зима в Геленджике очень влажная, часто выпадает дождь, реже снег. Снег, если выпадает, то очень быстро тает. Количество осадков уменьшается к февралю. В это время начинают свести кизил, и температура воздуха в основном плюсовая, от 6 до плюс 13 градусов. Редко бывает заморозки до минус 10. Минусовая температура чаще всего бывает в ночью, а днем она опять со знаком плюс. Это прекрасное время для поездок в горы, на водопады и дольмены. Реки становятся полноводными и водопады приобретают свой неповторимый шарм. Посетить можно водопады реки Жанне, Гибиузские водопады или э, также можно посетить водопад в селе Адрбеевка. Бывают, конечно же, года, когда снег в Геленджике может стоять для курорта довольно долго. Например, в прошлом году в январе температура опустилась до минус 10 градусов. Был сильный ветер и горы стояли заснеженными больше недели. Зима в Геленджике проходит довольно спокойно и мягко. Мягкий климат удивит и порадует людей, которые решат провести свой зимний отдых в Геленджике. Напоминаем, что Михаил занимается арендой, у него есть большое предложение по квартирам. И если вы решите отдохнуть в Геленджике, то обязательно запишите его номер телефона 8 928 424 87 24. Мы уже будем встречать в Геленджике седьмой Новый год. Для нас это большой период времени, который мы провели в этом прекрасном городе. Могу сказать, что зима в Геленджике нам очень нравится, потому что это время как раз таки для путешествий и ознакомления с красотами Краснодарского края. Итак, какие же развлечения в Геленджике могут быть зимой? Первое на первое это, конечно же, покататься на канатной дороге в декабре или январе. Несмотря на то, что на вершине Мархотского хребта практически все аттракционы закрыты, если рассматривать, например, парк Олимп, туда стоит подняться, чтобы полюбоваться Геленджиком и морем с высоты птичьего полета в 600 метров над уровнем моря. Для этого вы можете посетить либо канатную дорогу Олимп, либо канатную дорогу Сафари Парк. Смотрите, чтобы на сайте не было профилактических работ на этих канатных дорогах и чтобы они работали. Ну или подняться на гору пешком. Тоже очень классное и очень запоминающееся приключение. Также на территории Геленджика есть огромное количество санаториев и лечебных заведений, в том числе отелей, где есть открытые бассейны. 
можно туда взять абонемент. Туристы любят посещать сафари-парк, и животные здесь не ютятся в клетках, а живут в условиях, максимально приближенных к естественным. И сотрудники также занимаются выхаживанием и лечением диких зверей. Зимой парк доступен для просмотра, так что в любое время можете посетить его и познакомиться с жителями этого замечательного парка поближе. Можете прокатиться в Кабардинку, посмотреть на старый парк. В старом парке можно совершить путешествие во времени. Здесь на одном гектаре построены античные храмы, мечети, готические замки, египетские обелиски и очень-очень-очень многое другое. Также есть выходные в парке открыт театр. Можно сориентировать вас по ценам. Билет на автобус городской стоит 30 рублей. Можно арендовать автомобиль от 2000 рублей в сутки, либо вызвать такси от 150 рублей по городу. Также зимой классное время для того, чтобы покорить Геленджикскую набережную, например, на велосипеде, или взять с собой термос с горячим чаем и отправиться в путешествие пешее по набережной. Длина набережной Геленджика составляет приблизительно около 12 километров, так что там есть чем заняться. Ну и, конечно же, не забывайте, около администрации у нас обычно наряжается елочка новогодняя, и там тоже проходят различные мероприятия для детей, для взрослых, так что можно провести хорошо время и посвятить его встрече Новому году. У нас есть еще дельфинарий. Обычно на различные новогодние праздники у них бывают какие-то акции на снижение стоимости билета. Но я думаю, уточнить лучше всего у них на сайте. И огромное количество кафе и ресторанов на любой кошелек и любой вкус. Кроме того, есть такие достопримечательности, как скалопарус. Вы можете доехать до Просковеевки и погулять по берегу моря. Посетить поселки, входящие в состав Большого Геленджика. Это Дивноморская, Кабардинка, Джанхот, Просковеевка. И также попутешествовать, например, до Архипа Осиповки. Немножко подальше, но Архипа Осиповка тоже стоит того, чтобы ее посетить. Красивый поселок, расположенный на берегу Черного моря и входящий в состав Большого Геленджика. Там есть музей космонавтики, музей хлеба и вина. И, в принципе, я думаю, что там тоже есть чем заняться на новогодние праздники. Ну а наша семья любит проводить новогоднее время вместе с семьей. В это время мы часто ездим на шашлыки, гуляем по нашей прекрасной набережной, путешествуем по различным достопримечательностям и окрестностям Геленджика. И, конечно же, всей семьей проводим время вместе.